，没事吧？命大死不了。哎呦，马队长去哪儿了？他落在柴福东手里了。子弹跟胡大正在找他，其他我也不知道了。没想到苏月他们这么快就追上来了，那现在怎么办？还能怎么办？回去找头商量一下，快走。别动！马伯爵，我们现在明显人多了，如果要开起枪来的话，你们可一点便宜都占不到。不如我们把枪都放下吧。要放，大家一起放。我们要马上撤才行，苏月他们已经追上来了。好，马伯爵，那我就再给你一次机会。我喊一二三，咱们两边的人都往各自的方向退。好啊，子弹胡大，过来，走，过去。我就给你个面子，今日就此别过，慢走，不送了。知道你们来增援了吗？柴福东去哪儿了？跑了。跑了？跟我去追。别追了，至少老爷子还在我们手上。可柴福东诈降，欺骗了我们，我要亲手杀了他。别只是嘴上说说，到时候让你做，你又做不到。队长，别解释了，我们撤吧。老大，咱们往哪儿撤啊？再回唐山别墅，还是回南京城啊？回南京城吧，唐山别墅已经不安全了。我们另外再找个地方，把老爷子安置起来。走，是。报告。进来。队长，你找我有事？关于柴福东诈降的事。我想跟你聊一聊。嗯，好啊。老实说，这次的事情，我跟你一样失望。我没什么失望的。其实我知道你心里面是希望柴福东这次真的投降我们，你们就可以破镜重圆了。我说的没错吧？队长，这是我的私事，我们可不可以不谈呢？身为党国的特工，私事就是公事。好，我确实心里有想过要跟柴福东重新在一起，但也只有那么一刻。当我知道柴福东诈降，接近我们是为了劫持蒋千里时，我的心里对他只有恨。你还是没说实话，苏远，我再一次提醒你。身为党国的特工，不是不能有个人的情感，但是你现在跟柴福东是敌对关系，哪些事情可以做，哪些事情不能做，你心里要明白。这次我们的行动离成功只有一步之遥，可最后还是失败了。最不应该的是，这回让马伯驹和蒋千里全都跑了，我要负主要责任，还连累大家差点送了命。涛，你千万别这么说。这次行动失败，我们都有责任。是啊，队长，咱是一个集体，不能每次立了功都是大家的，犯了错就是你一个人的。你们都不要再说了，我会向上级写报告，自我检讨。队长，我觉得检讨的事情应该缓一缓再说。对呀、啊，现在的当务之急，研究一下下一步怎么对付马伯驹那个家伙。对，马伯驹这次啊，上了我们的当。下次他一定会很谨慎，但是咱们不知道他把蒋千里藏到哪儿了。都有，你的意思是，马伯驹很有可能把蒋千里转移出温泉别墅？我估计以马伯驹的性格，应该会
，或许蒋千里就在他们身边，他们根本就没有回什么唐山。我德友说的是，蒋千里现如今可能已经被转移了。头，那我们下一步该怎么做？下一步我们只能分头行动，先搞清楚马伯驹会把蒋千里藏到什么地方。报告，进来，老大。这些就是南京城十一所监狱的详细资料，请您过目。哎，老大，你要这些监狱的资料干什么呀？到时候你就知道了。下去吧。是。消息，马伯驹准备把蒋千里关进死囚房。这个马伯驹，为了保护蒋千里，居然无所不用其极。没错，他非常忌惮我们，怕我们再对蒋千里下手。据我所知，这南京城里有十一所监狱，马伯驹会把蒋千里放到哪一所监狱里呢？具体是哪一所监狱？还尚未查清楚呢。你去吩咐下赛飞，还有胖子，让他们盯紧保密局的一举一动，特别是往来于保密局和监狱之间的各种车辆。一旦找到了蒋千里的踪迹，一定得盯死。明白。嗯、留给我们的时间不多了，我们不能再浪费这次机会了。所以这一次。我们一定要一举成功。根据我和胖子这三天内的监视统计，一共有十五辆车出入了保密局，分别开往了南京城内的九所监狱。十五辆车，九所监狱，没错。这马伯驹是在跟咱们玩迷魂阵呢，胖子，你监视的时候有没有发现蒋千里？没有，来往的车辆都用帆布包裹着车厢，我和赛飞姐什么都看不到。是啊，现在可以肯定，蒋千里就在这九所监狱中的其中一所。那可不一定，队长，什么意思啊？依我看来，这蒋千里很有可能仍然待在保密局里。啊？以我对马伯驹的了解，现在已经发生了这么多事情了，他绝对不可能贸然出手。对呀、啊，那下一步怎么办？离开南京，老大，这迷魂阵已经布置了三天了，是不是该把蒋千里转移出去了？别急，再等等。老大，你也太谨慎了吧？就算我们让共产党知道我们把蒋千里关在哪里，又能怎么样？难道他们真的有本事赶到监狱劫人吗？文生，我们千万不能答应。我们现在面对的可是共产党最精锐的特工部队，敌安我明，我们一定要谨慎再谨慎不可。报告，进来。老大，好消息啊！我们的兄弟们发现了柴福东一伙人的踪迹了。哦，在哪里？他们正火速的车往红光渡口，意图很明显，就是要渡江北去。渡江北去？他们到底搞什么名堂啊？难道他们是知难而退，或者去执行其他任务，暂时要离开南京？走，我们去红光渡口看一下。是。好。真的要撤离南京了。以我对柴福东的了解，他不可能这么快就放弃。老大，您太多疑了，我管他那么多呢。反正现在都已经成这样了，我们干脆顺水推舟，把他们赶回江北去。啊
队长，你回来了。你在等我？是啊，我已经跟老虎桥的监狱长李大赫联系上了，并且做了实地考察。如果说要把蒋千里关进监狱的话，老虎桥监狱应该是最合适的。老大，既然柴福东那帮人已经撤离了南京，我觉得就没有必要再把老爷子关进监狱了吧？你懂什么？柴福东他们那帮人是离开了南京，并不代表共产党不会派其他的人来进行劫持任务。所以。我们还是按照原定计划，要做到万无一失。柴福东他们撤离南京了，怎么回事？可能他们有了别的任务。我们刚刚在红光渡口一战，亲眼看见他们渡江北上。那柴福东呢？柴福东那小子已经被老大的手雷给炸伤了，跳进了江里，恐怕现在已经喂鱼了吧？啊，你是说柴福东死了？差不多吧。回上夜间，你们两个沿着江边去搜查一下，活要见人，死要见尸。是。苏月，我又没让你跟他们出去，你出去干嘛？队长，你还有什么吩咐？我看得出来，你很伤心。啊、没有啊。以我对柴福东的了解，那一颗手雷未必能扎得死他。但不管怎么样，可以确定的是，他现在肯定不在南京了。啊，这对我们来讲也是件好事。李兄，老爷子我就交给你了。马队长，请放心，共党要从我这里把人劫走，连门都没有。<笑>还是得小心谨慎才行啊！哎，马队长，不是我跟您吹，自从我当上这监狱长之后啊，还没有一个犯人从我这里逃走。<笑>所以啊，我想来想去，还是把老爷子放在你这里，最放心啊。<笑>以后啊，还请马队长。都在伟作面前美言几句。<笑>马队长，这点小意思，请您笑纳。美言几句绝对没问题，但是这个、呃、不用了。呃，马队长这点面子都不给吗？李兄，你误会了。你只要把老爷子看管好，就是大功一件。委员长自然会记得你的功绩。那也好，我一定不会辜负美座和马队长的期望。马伯驹，你个王八蛋！你把江委员长的顾问我关在这儿，我跟你没完！哎，请。
您别激动了，您冷静一点啊！把我关在这儿还冷静得了吗？马队长把您送来是为了保护您呢。放他娘的狗臭屁！把我关着还叫保护我？您就把这里当成是您的家。嘿嘿，在这里呢，好吃好喝的我伺候着您。您有什么吩咐可以叫人啊？告诉我。您放心，您什么要求我都可以答应您。你说的。满足我的所有要求，是的，那我也回家。哎哎哎，这这可不行！你，你你不是说满足我所有的要求吗、啊？我的意思是，呃，除了放您走之外，放我走之外，给我滚！呃、告诉马伯驹，我要到委员长那去告他，把你们全杀了！滚！呃、滚！好、呃、好好，我滚，我滚，滚滚滚滚滚滚滚。滚滚伯爵啊，在。最近一段时间，你辛苦了，能为党国效命，伯爵，再辛苦也值得。刚才你说，以柴福东为首的中共特战小组已离开南京。是的，韦座，他们中了我们的迷魂阵，被我耍得晕头转向的，所以知难而退。我亲眼看见他们渡江北上了。嗯，谢韦座，对共党。还是要提高警惕为好，他们都是非常狡猾的，啊！是，伯爵明白。嗯，好，走。呃，伯爵啊，在。那个蒋先生现在在哪里啊？呃，这个讲吧，啊。报告委座，为了确保万无一失。我把蒋老先生安置在老虎桥监狱的地下牢房。嗯，怎么能这样对待蒋老先生呢？报告委座，伯驹不是有意要冒犯蒋老先生的，伯驹只是认为，在南京城里面没有任何一个地方，比老虎桥监狱的地下牢房还要更加安全的。嗯、你呀、啊，这种招数，也只有你。马伯驹才能想得出来。报告委座，委座您交代的任务，伯驹肯定不敢有丝毫怠慢之心。嗯，坐坐坐，谢委座。伯驹啊，对公堂还要提高警惕为好。伯驹明白。就算以柴福东为首的中共特战小组离开南京，并不排除。中共派其他人继续执行劫持蒋千里的计划，伯爵明白。嗯，我再给你下一道特殊的命令：如果万不得已，保护蒋千里的行动计划失败，你可以相机行事，将其击毙。记住，无论如何，都不能让蒋千里落入共产党的手里。报告委座，伯爵明白，伯爵不会让这种事情发生的。如果蒋老爷子有任何闪失的话，伯爵愿以死谢罪。多吃点啊。嗯，好。哎，来，哎，哎，儿子，啊，谁、啊？我来吧。啊你要干什么？您放心，我是不会伤害你们的。我只是个建筑设计师，家里根本没钱的。我不是来要钱的，我有一张图纸胡先生，我并不是不相信你，但是有些事情，我还是不得不说，请，请，请讲。实话告诉你，我是一名共产党，而且你也知道，解放军很快就要打过长江来了。我希望你能站在人民这一边。这位先生，请放心，你来我家的事情，我就让他烂在肚子里，不会说出去的。好。
如此甚好，此次我也是迫不得已，还请你体谅。啊、告辞了。你们继续吃饭吧，头，我都担心死你了。你知不知道，那天你从那个浮桥上掉下去，我还以为……以为什么？以为我死了？嗯，<笑>我这个人呢，福大病大，死不了的。哎，其他人呢？哦，我们为了不暴露，分了两批钱回南京，新梅、胖子、小狗，三天之后再回来。好。队长，你这儿有什么新的进展吗？咱们这一次撤离南京这一步棋走得非常成功。现如今，马伯驹已经对我们放松了警惕，而且经我核实，我已经确定蒋千里被马伯驹藏在了老虎桥监狱的地下牢房。老虎桥？对，这个就是老虎桥监狱的设计图。看来这一次，咱们得到监狱里头去走一趟。可以做了啊！我们已经搜查了下游五十里，根本就没有发现柴福东的尸体啊！这么说，柴福东根本没死。我看不一定，下游的水很急，而且江面太宽了，找一具尸体并非那么容易。只要我没看到柴福东的尸体，我就不相信他已经死了。你们两个传令下去，加强防范，防止柴福东卷土重来。是。是兄弟，什么意思？到了我的地盘也不打声招呼啊？大哥，完了，那你还想怎么样啊？哟，看来是俩厨啊！啊，<笑>大哥，我们俩兄弟都是第一次进监狱，还真的不知道这监狱里头有什么规矩。您说，我应该怎么称呼您？怎么跟您打招呼、啊？哦，不知道啊，三儿，嗯，告诉他们咱这儿的规矩。你们给我听好了啊，在我们这个监狱里有三个规矩。愿闻其详。这第一嘛，就是要上供。有什么好吃的好喝的，都要让我们大哥先来。嗯，对对对，对。这第二嘛，就是份子钱、嗯，你们每个月发了钱呢，就要拿出一半儿交给我们大哥。我一开什么玩笑？哎呦，小子，不服气呀、啊？兄弟们，给我打！打啊！我、啊、去！小子，功夫不错啊！一帮废物！哎哎，大哥，我睡了。哼
你们两个人，真是胆大包天呢！你们以为这是什么地方？这是老五桥监狱！妈的，第一天进来你就打群架呀！你们眼里还有没有王法？钱狱长，实在不好意思，我们真的是被逼无奈啊！那个叫，叫什么老猫的老猫，带着一帮兄弟欺负我们。哎，钱钱狱长，对呀、呃，我错错错了错了，钱狱长。您不知道啊，这他们无法无天，眼中根本没有王法，这您不知道吧？他们要让我们俩交保护费，还要我们俩陪他们睡觉，这这都什么事儿啊？这你们有意见可以向我提呀、啊，不要把你们在监狱外那些坏习惯带到监狱里面来。监狱长，您说的对，我们下次呢，就尽量不给您添麻烦。监狱长，那个，你给你商量个事儿吧，能给我们俩换个牢房吗？换牢房？换哪一个？哎，七号牢房不错，双人牢房，正好适合我们两个人住。你们以为这是住旅馆啊？想换哪一间就换哪一间。您别生气啊，您不愿意换就算了，反正老猫那帮人呢，他们是不会放过我们的，我们也不能老这样被他们欺负啊。对呀、啊，他们要是再不讲理。那我们就必须要跟他们打，到时候还得请您出来调停啊！混账，敢威胁我！监狱长，我这也是不想给您找麻烦。对呀、啊，您说，您就想想办法吧。哎呀！这地底下是空的，如果我没有记错的话，蒋千里就应该在我们脚底下十米远的地牢里。队长，那咱们现在怎么办啊？不能急，凡事还得从长计议。我觉得，咱们要劫持蒋千里，必须要到地下牢房才行啊。不行，咱们只有一次机会，千万不能打草惊蛇，到时候要让马伯驹发现了，那就麻烦了。哎，咱们现在。也不知道赛飞怎么样了，有没有混入医务室？还真得想个办法。马赛飞还是必须要见一面。听说这国民党的监狱还是挺讲人情的。哎，老大，兄弟们，昨天被人给打了。哎，是啊，鸟儿啊，就是，就是，就是，就是，就是那边那两个小子，对对对，对对，就告诉他们。队长，咱们好像有麻烦了。昨天晚上是你们两个小子打了我的兄弟。是啊，怎么的？你是那小子老大，没错。那昨天晚上的事儿，你是主谋，正是。在老虎桥监狱里，你竟然敢动我郑老黑的兄弟，你吃了雄心豹子胆了？这位英雄，我不知道你怎么称呼，但是大家同样都是道上混的，得饶人处且饶人。小子，你口气不小啊！竟然敢在我郑老黑面前称自己是道上混的！我郑老黑在道上混的时候，你还穿开裆裤尿尿的吧？郑老英雄，既然现在事情已经这样了，你想我怎么样
，给我兄弟磕头认错。这不可能！你再说一遍，这不可能！是你的兄弟先欺负我们的，是他们该打。哼！小子，功夫不错呀，报个名号，哪条道上混呢？承蒙赐教，在下没有帮派，只是从小喜欢拳脚功夫而已。连名号都不敢报，看来是见不得人呐。嗯。大哥，让我来，我给他们点颜色看看，他们不知道老虎枪谁说了算。我，我，我，咱们回去，快开门！大哥，大哥，都别动。别动！别动！这老黑，大哥，你又给我惹事儿了啊！哼，惹事儿？没有，兄弟们闲来无事，活动活动筋骨而已。对呀、啊，是不是啊，兄弟们？是不是？是不是？活动什么筋骨？哼，这是监狱，你以为这是什么地方？他妈的，都给我老实点儿！谁不老实，小心受皮肉之苦。你就别那么担心了，新梅、胖子，他们已经秘密潜回南京了。告诉他们，千万不能轻举妄动，关键时刻要注意隐蔽。我明白。那个蒋千里，现在就被藏在这个监狱的地下牢房，平日连放风的时间都没有，实在是有些棘手。你能不能想个办法，接近他？我想想，尽量吧。还有一件事情，嗯，帮我查一下监狱里边那个郑老黑的底细。好，我知道了。你也没事，干，找我玩玩去。行行行，来，进去。嗯。嗯。<笑>那个消息你核实了吗？嗯，核实了。查清楚了，这个郑老黑呀、啊，是南京本地柳叶帮的总头目，后来得罪了毛人凤，以通共罪名被抓。这么说来，也算是自己人啊。再飞说，在南京沦陷的时候，这个郑老黑还帮助过我们的人安全撤离，只是现在他跟组织还有没有联系，这我就不知道了。不知道为什么，我有一种直觉。我们想要救出蒋千里，必须要寻求这个郑老黑的帮忙。怎么可能？我们打过他们的人，他们也打过我们，他怎么可能帮我们呢？不管你信不信，我相信我的这种直觉。郑老黑虽然是个混混，但我并不觉得他是一个是非不分的人。主任，我听说咱们监牢一号监狱来了个神秘的老人，可是我来这么多天了，怎么从来都没有见过他？他是不允许有放风时间的，你当然见不着了。哎，那你多跟我说说他的故事嘛，我最喜欢听故事了。他，他，他到底是个什么样的人啊？
。小马，你好奇心也太重了吧？哎呦，主任，真想知道？特别想知道。这样吧，今天下午我要去为他检查身体，你要愿意，就带上你。两位兄弟，我想找你们老大说点事，让他过来吧。有话说，有屁放。郑老前辈，打住！别叫我郑老前辈，老子正当年还不老。好，那我就叫您郑英雄。哼，我打听到了一件事，听说你们最近两天。想要越狱啊，小子！我他妈警告你，别乱说，要不然你会死得很惨。郑英雄，您不要害怕，我不会出卖您的，而且相反，我还能够帮您。帮我？为什么？因为我听说之前<笑>南京沦陷的时候，您曾经帮助我共产党。你别给我哪壶不开提哪壶。老子现在最后悔的就是当年干的那件事儿，要不是这件事，他毛人凤也不敢把通共的帽子扣在我脑袋上。小子，你什么意思？难道你是？对，我现在实话跟您说了吧，其实我是共产党，我潜入监狱是为了执行一个任务。小子，你胆子不小啊，敢在我面前承认你是共产党？你就不怕我告发你？我相信您是不会说的。那可说不定。你跟我兄弟的那笔账，我还没给你算清楚呢。那这位英雄，您说这是怎么解决？把这个给我喝了。暂且相信你。那你打算怎么帮我？其实，来这老虎桥监狱之前，我就得到了一张老虎桥监狱的设计图。我对老虎桥监狱的每一个角落都清清楚楚。如果你想要逃出去的话，我是你必不可少的那个人。看来你果真是有备而来啊。不过，我有一个条件，说，你必须带我们一起行动，并且，我需要你帮助我们救一个人。谁？蒋千里。不认识。就是一号地牢里边的那个老头子。原来你们的目标是他呀！啊、我劝你们还是省了这条心吧。为什么？一号地牢我原来住过，你们想从那儿救人，根本不可能。郑英雄，您就帮帮我们吧。完事之后，我们共产党是不会忘了你的大恩的。你拉倒吧你！你们共产党害得我还不够惨啊！我可不想和你们有任何瓜葛。郑英雄，别说了，就当你从来没找过我，我也不知道你的身份
，你也不知道我们要干什么。你走吧，那说白了，就是没有一点商量的余地喽。走，趁老子还没发火，马上给我滚，要不然没你好果子吃。好，我走。不过有一件事情一定要提醒你：如果你想要逃出监狱的话，一定要听我的，不然到最后，受伤害的不仅只有你自己，还有你的这些兄弟。大哥，这小子有病吧？别管他，一切按计划行事。告诉老猫，明天晚上行动。医生来了，老爷子，我来帮你检查一下身体。好好好。哎呦喂！来，坐。哎，这两天感觉怎么样啊？感觉，没什么感觉。啊，你去转告李大赫啊，不，转告马伯驹，赶快把我放出去，要不然我发疯。老爷子，瞧你说的，没那么严重，没那么严重。太严重了！我告诉你，我是什么人？蒋介石的军事顾问，现在倒好，变成囚犯给关着。老爷子，您再忍一忍，也许他们很快就能把你给放出去。放出去？啊！啊小马，把药箱给我。小马。啊。把药箱拿过来。哦。见到蒋千里了，怎么样？那间牢房完全没有任何破绽。如果我们想安全的救出蒋千里，简直难如登天。我正在想，能不能寻求那个郑老黑的帮助？郑老黑，他跟我们非亲非故，未必肯帮我们。我这不是在想办法吗？头，你要知道，我们的时间可不多了。一旦马伯驹知道我们所有的人都秘密的潜回南京。到时我们想再动手就更难了。放心吧，这事情早晚会过去的，办法早晚会有的。嗯。看来我们这个……我这伤怎么样了？啊，你的伤再换一次药就差不多好了。这么快？嗯。这帮混混真傻呀！打人嘛，就应该往脸上打。现在这样子，我还能娶媳妇儿？哎，这位小姐、嗯，结婚了没啊？关你什么事啊？<笑>哎，你，小马，你好像跟那个囚犯很熟啊？啊，不熟，我就帮他换过两次药，一点都不熟。我得提醒你，这帮犯人没一个好东西，你还是离他们远一点啊。嗯，我知道，主任放心。队长，我真想挖个地洞，直接把蒋千里从地下救出来得了。挖个屁！这个地洞挖十年都挖不完，还得偷偷摸摸的，怕人给发现了。十年，要那么长的时间？那算了吧，我还是再想想其他办法吧。我在想啊，你说这个郑老黑，他为什么就不让我们帮他越狱呢？我觉着他是不是不太信任我们，或者是我们的条件他根本没法完成啊
。那这么说来，咱们就没有办法接近景千里了。如果明天他们真的要越狱的话，我们该怎么办？我不知道，只能见机行事了。见机行事？嘿，我们直接来个浑水摸鱼，然后把蒋先生给救出来，跟他们一起越狱不就完了吗？不行。想什么呢？这事情要真如你想的那么简单，那马伯驹何必把老爷子弄到这儿来？这老虎桥监狱，其实你想逃跑就能逃跑的。差不多了，哎，行了，逃了。哎呦！哎，大哥，大哥，你怎么了？怎么了？大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大
，我走了。是你们呐，老爷子，我们找你找的好辛苦啊！哎，对不住了，跟我们走一趟吧。去哪儿？老爷子，你是不是觉得这里比外面舒服啊？不愿意跟我们走啊？啊啊啊啊走吧。走。哎呀，老爷子，快走！现在该怎么办？我们怎么冲出去啊？咱们不能硬冲，硬冲出去的话，误伤了老爷子那就麻烦了。哎，这老黑那帮人呢？他们没走前门吗？糟糕！我屡次告诉郑老黑，千万不能走后门。谁知道他是没听我的？这样一来，咱们都得死在这儿。头儿，你为什么这么说？我对老虎桥监狱的地势已经非常清楚。前门的话，虽然守卫很多，但是全在明处。可是后门不一样。那里的地形环境比较复杂，便于埋伏暗哨。我想，很可能有狙击手。啊，狙击手？对啊。不行，我不能见死不救，我必须去后门看看。头，那我们怎么办？你们留在这里，静观其变。能冲出去就冲出去，如果冲不出去，我们只能等待下一次机会。好，前提是一定要保护好蒋老爷子的安全。老子今天终于出来了！大哥，撤，快撤！大哥，大哥，郑义兄，郑义兄，少康，后悔没听你的话。沙魂，你们两个一定要一起行动。还有，想救蒋勤，只能通过。通过什么？大哥，郑义兄，大哥，大哥。听着，马上放下武器，否则的话，各杀无恩。赛飞，现在咱们该怎么办？没办法了，撤回去吧。好，我们走。走，走。哎，你怎么又把我带回来了？老爷子，别心急，我们一定救你出去，只是还不是现在。哎呀，我在这儿都憋死了，你们快救我出去吧。行了，老爷子，你有什么不想带你出去吗？现在还不行啊！哎呀，老爷子，如果你真的想尽快出去的话，就好好的配合我们，我们一定尽早把你救出去。你们说话要算数啊！赛飞，行了，走吧。哎，这什么事儿啊？这是，哎。德友，哎，我们要赶快把这两具尸体移到外面去。赛飞，你的意思是？我们千万不可以让这场暴动和蒋千里扯上任何关系，不然的话，李大赫会很快起疑心的。好，来，快，快，来。赛飞。
这边看看，是啊，贼妃，好像有人来了。刘少康，快点，过来，过来，过来，快点，快点，快点！啊，你放开我，放开我！李东，奸人找来的奏三来了，他们这些囚犯个个都是变态。刚才他他想把我，这这，再给一次机会吧，这太没没控制住了，这。来着，录下去，上山。哎哎哎哎哎！我错了，哎哎，走吧你，快走，走。好了，没事，去工作。啊啊好。哎呀，郑老黑，你胆子也太大了，竟敢煽动暴政，还想越狱？哎，果然死有余辜，把他是。这是。把老猫带进来。你给我老实点！现在张老黑已经死了，也没人罩着你，你就别那么嚣张了。监狱长，你太抬举我老猫了，在你面前我敢嚣张吗？知道就好。怎么样，交代吧。交代？交代什么？这场暴动到底是谁策划的？废话。你也不想想，傻子也能猜得出来。老猫，你他妈给我老实点儿！你应该明白，我问的是，这件事情跟共产党有没有关系？什么？共产党？让我想想啊，什么共产党？我觉得你还是配合一点好，要不然，免不了皮肉之苦。少给我来这一套！这次越狱就是我和我老大郑老黑一起谋划的，跟什么共产党一点关系都没有。当然，如果你一定要说和共产党有关系，那我也没办法。当年那个毛人凤也是这么诬陷我们的。看来，不给你点颜色看看，你是不知道厉害。把他带出去，刘强。是。走，我自己会走。是的，别动。队长，你说这老猫会不会把咱俩给供出去啊？应该不会。我觉得有点悬。为什么？你看他那种人，万一哪根筋不对，这就把我们俩给供出去了，我俩不就完了吗？到时候别说去救什么蒋老爷子了，我们自己都自身难保了。<笑>队长，你笑什么？赵德友啊，赵德友，我笑你是一代毒王，你怎么连这江湖上的人你都不了解呢？别看这些人，平时都是张扬跋扈的，一说到义气这事儿啊，比什么都重要。我不相信，你不相信啊？那咱们打个赌吧。赌？我赵德友还怕赌啊？你输定了。东哥，进去！告诉你，我老实点。
啊，你说了吧，我就说他老包是不会说的。队长，你说的对啊，这人表面上看着像个人渣，不过是条汉子。郑老黑临死的时候，就抓着我和老猫的手，还对老猫说：“不管我们之间有任何过节，下回一定要一起行动。”队长，那接下来咱们该怎么办啊？让我想想，茶会，你们两个一定要一起行动。还有，想救江杰，只能通过毒木管道。通风管道，队长。嘀咕什么呢？队友，嗯，如何能把蒋千里给成功的营救出老虎桥监狱？我好像已经有办法了。报告，进来。队长，队长，虽然蒋千里。已经被送进老虎桥监狱，万无一失。但是我还是想提醒你一下，我们到现在还没有找到柴福东的尸体，这说明他有可能还没死。嗯，完全有这个可能。你也知道，柴福东做事一向不会轻易放弃。这次他们突然撤离南京，也许只是他们的缓兵之计，既已麻痹我们。我已经派胡大跟文胜他们两个加强防范。但到目前为止，也还没有发现那些共产党特工他们有秘密潜入南京的可能性。但我们真的不能掉以轻心。是啊。你好，马伯驹。什么？你怎么现在才告诉我这件事？嗯、怎么了？老虎桥监狱发生暴动，囚犯要越狱。那叫千里呢？目前还不知道。苏远，你马上去老虎桥监狱看一下，看看这件事情跟蒋千里有没有关系。知道，我马上去。嗯。苏小姐，请你一定要相信我，这场暴乱完全是由郑老黑和老猫等柳叶帮的人谋划的，跟蒋千里没关系，跟共产党也没有关系。既然你说这场暴乱跟蒋千里和共产党都没有关系，你为什么要瞒着我们？我没想瞒着你们。为什么没有第一时间跟我们汇报？我觉得没必要。你说没必要就没必要。蒋千里关在这儿，这件事情有多重要，你不是不知道。万一有个善事，你有几个脑袋够伪作砍的？苏小姐，天地良心呢，我真没想瞒着你们。我就是怕你们会产生联想。这几天，我帮你们严加审讯了相关人员。审讯结果证明啊，这确实是一起独立的囚徒暴动事件。郑老黑在哪儿？我要见他。你见不到他了，他已经死了。老猫呢？哎，苏小姐，您不相信我？李大监狱长，对不起，别怪我多疑。真的是事件重大，如果有闪失的话，你跟我都担不起这个责任。马木大哥，是。马木。别叫，别早睡，啊！我带了一个人过来，有几句话要问你。嗯。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！干什么？干什么呀？囚犯也是有人权的，好不好？哎呦！你要是不老实回答我的问题，我让你连命都没了，还跟我提人权？哟，你也是个漂亮的小妞啊！好
。啊、哦，你为什么？我打什么？我就喜欢小妞了啊！老猫，吃了雄心豹子了？知道他是谁吗？我他妈管他是谁呀、啊！在我眼里，他就是一漂亮的女人。你，哼、嗯。老猫，你给我老实交代，这儿有没有共产党？什么？我没听清楚啊！你再说一遍。你对这儿的囚犯比较熟悉，我问你，有没有共产党潜伏在牢房里？共产党啊！让我想想啊，让我想想，我想起来了，有啊。只不过，我只能告诉你一个人。过来，过来，过来！哎呀，老子这么久没碰女人了，这他妈一巴掌，值！找死呢吧你！想从我这儿得到共产党的消息，除非……你陪我一晚上，小妮儿，我老猫六岁开始在枪口下混日子，一直是吃软不吃硬。哎呀，哎呀，可值啊麻烦你开一下门，我要帮里面的两个囚犯检查一下身体。要先给我看一下。好。查一下身体，我们可能遇到麻烦了。我们暴露了吗？那倒没有，不过我刚刚在外面看到苏月了。头，你的那个老情人可真难缠，到哪儿都能碰到他。苏小姐，我终于把你给盼来了。老爷子，哎，真是不好意思，让您受委屈了。没事儿，没事儿。哎呀，你要再不接我出去啊，我可要发疯了。是这样，现在外面呢，马上就要打仗了，我们还是觉得您待在这里会比较安全。什么？不是来接我的？嗯。老爷子，最近这所监狱里发生了一些事情，我想问问你，有没有人来找过你？没有。我是说，共产党有没有联系过你？你脑子有毛病啊！我被你们关在这儿，我哪儿去见共产党？这件事情可是非同儿戏，请您还是认真对待。嗯，我够认真的啦，我要睡觉去了。您这态度可不好啊！态度不好，被关在这儿还态度不好，你出去，我要睡觉了。走。南、哎、洋护士小姐，我这边伤口好痛啊，我看看。最后暴露的时刻，不可以轻举妄动。明白。
。哦，按时吃药就行了。你给我那个药到底管不管用啊？你再试试。好，谢谢啊。哎，护士小姐，你这以后得天天来给我们检查呀。苏小姐，你回去禀告马队长，让他放一百个心。蒋千里在我这里绝对是万无一失。嗯，不过我觉得你还是小心为妙。这帮共党的特务一贯神出鬼没。是是是，小心为妙，小心为妙。好，这样吧，我一会儿派人给你送几张共党特战小组成员的照片。我希望你能把所有的囚犯排查一遍。如果他们没有混进你的监狱里的话，问题就不大。明白，明白。好，谢谢。苏小姐，请。开门。谢谢啊，谢我干什么？谢你没有举报。钦差的，我不是为了你们，我是为了和我同甘共苦这么多年的大哥。早就听说你们江湖中人讲义气，我们共产党也是。您拉倒吧，如果不是你们共产党。我跟我大哥会落到这个地步吗？三哥，三哥，三哥，走走走走走走，坐一会儿，不是我人。改天我们再讨论讨论怎么联手行动。嗯。难道这真是一起单纯的囚犯越狱事件吗？现在看来应该是这样。队长，我已经警告李大赫，让他不能大意。如果有任何的风吹草动，第一时间要跟我们汇报，绝不能像这次一样。苏月，这次辛苦你了，先下去吧。好。
，监狱长，这是苏小姐派人送来的，放哪里吧？是。接下来该怎么办？我的记忆应该没有错，这里的通风口应该通向一号地牢。嗯，明白。那然后呢？我先去探探路，至于咱们什么时候营救蒋千里，之后再说。好。进来就打群架的，你们衙内还有没有王法？监狱长，实在不好意思，我们也真的是被逼无奈。那个叫叫什么老猫的，老猫带着一帮兄弟欺负我们。监狱长，您不知道，这他们无法无天。